ಸದುಗಳಿನ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಧೀನಿಸುಮನಿ ಮಮ್ಮನ್ನು ತಾಕುಮನಿ ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯಸ್ಸು ನಾವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣತೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾ ತಂದೆ ಪ್ರೀಮೇನ ತಂದೆಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಭುನಂದನ ಪ್ರೀಮೇನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರರ ಯಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ಪ್ರಕಟನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲ ವಚನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಟನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾದು ಆದಿಕಾಲ ಮೊದಲ ಕೊನೆ ನಲಾಕಿ ವಾರಕು ಅತ್ಯಸ್ಸು ವಾರ್ತ ಮೊದಲ ಕೊನೆ ಪ್ರಕಟನ ವಾರಕು ದೇವರಿ ಕುಮಾರಿ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತನು ಆಯ ಮಹಿಮಾ ಗುಣಾತಿಶಯಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮನಕು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಜ್ಞಾಪನ ಚೇಸ್ತನಾ ಸಂಘಾಲ ಪರಕು ರಾಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಭು ಸಂಘಾಲ ಮಧ್ಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತನ ಪ್ರಭು ಸಂಘಾಲನು ಪ್ರೇಮಿಸುತ್ತನಾಗು ಅಂದುಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಾಲಕಿ ಆಯ ವರ್ತಮಾನವಿಸುತ್ತನಾ ಸಂಘಾಲಕ ಆಯ ಆಖರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ಮಹಿಮಲು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ವ್ಯವಹಾರ ಸೂಚನ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಟಣ ಗ್ರಂಥ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಿಕ್ಕ ಆಯನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ನಿಜಂಗಾ ಮನ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೇ ಆಯನ ಅಧಿಕಾರಾನ್ನಿ ಮನ ಗುರ್ತಿಸಗಲು ಆಯನ ಸ್ವರಾಲಿಕ ಮನ ಲೋಬಡಗಲು ಆಯನ ಮನ ಪ್ರೇಮಿಸಗಲು ಆಯನ ಕಣ್ಣಿ ಮನ ತೃಪ್ತಿಕರಂಗ ಆಯನಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷಕರಂಗ ಚೇಯಗಲು ಅನುಕರಣೆ ಗಡಿಯಲು ಆಯನ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳಗ ಅಜಾಗ್ರತ ಲೇಕುಂಡ ಜಾಗೃತ ಗಲವಾರಗ ಮನ ಜೀವಿಸಗಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿ ನೆಲಕೋಗಾ ಉಂಡಿ ಆಯನ ಎದುರುಕಲಗ ಸಿಗ್ಗುಬಾಡಲಕ್ಕರಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಲ ಸಿಗ್ಗುಬಾಡಲಕ್ಕರಲೆ ಗೃಹ ನಿರ್ವಾಹಕುಲಂಗ ಸಿಗ್ಗುಬಾಡಲಕ್ಕರಲೆ ಪರಿಚಾರಕುಲಂಗ ಸಿಗ್ಗುಬಾಡಲಕ್ಕರಲೆ ನಾಯಕುಲುಗ ಸಿಗ್ಗುಬಾಡಲಕ್ಕರಲೆ ಉಪದೇಶಕುಲುಗ ಸಿಗ್ಗುಬಾಡಲಕ್ಕರಲೆ ಸೇವಕುಲುಗ ಆಯ್ ಇವತ್ತು ಮಾನವು ನಿಲ್ಲುವಗಳಗ ಚಿನ್ನಾಸ್ಯಲು ಎರಡು ತನ ಇಕ್ಕುವ ಸಂಘಾಲನ್ನ ಕೊಲಸೈಲು ಹೀರಾಪುರಿ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಉನ್ನ ವೇದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮನ ಸದುತ್ತು ನಾವು ಸಂಘಾಲು ಉನ್ನಾಯ ಕಾನಿ ಪಾಠದ ಪಡಕು ಆಯನ ಎಫ್ಎಸ್ಯೂಸ್ ಮೊಣ್ಣ ಎರ್ಗಮು ದೇತೈರ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ವಾರಿ ಪುತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರ್ಗಿಸ್ ಫಿಲೋಲಿಫಿಯಾ ಲವಲಿಕೆಯ ಮೂಡೋ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ವಾರಿ ಪುತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಪಿಸುತ್ತನಾಡು ಏಳು ಸಂಘಾಲು ಏಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಾಲು ಆಯನ ಮನಕು ತಿರುಗಿಸೇಸ್ಕೊಂಡಾಡು ಸಂಘಾಲು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಇಕ್ಕಡೆ ಏಳು ನವಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಂಘಾಲು ಅಂದರೂ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಾನಿಗೆ ಆಯ್ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತನಾಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಘಾನಿಗೆ ಆಯ ಶಿರಸ್ಸುಗಳ ಉನ್ನಾಡು ಆಲೋಚನೆ ಇಸ್ತನಾಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಘಾನಿ ತನ್ನ ಚೇತುಲ ಉಂಚುಕೊನಿ ಆಯ ಅನುಕೂಲ ಉಂಚಿ ನಡಿಪಿಸ್ತನಾಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಘಮಲು ಬಾಧ್ಯತೆ ಕಲಿಗಿನ ದೋತನು ಒಬ್ಬ ಸಂಘಬೆದ್ದ ಕಾವಚ್ಚು ಒಬ್ಬ ಉಪದೇಶಕರು ಕಾವಚ್ಚು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಕಾವಚ್ಚು ಲೇಕ ನಮ್ಮಕಮೇಲ ವಿಶ್ವಾಸಿನಿ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ಚೇತುಲು ಉಂಚುಕೊನಿ ಸಕ್ಕಗಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತನಾಡು ದೋತಕ್ಕೂ ವರ್ತಮಾನ ಇಚ್ಛಿ ದೋತ ದ್ವಾರ ಸಂಘಮತೋ ಆಯನ ಮಾತನಾಡುತ್ತನಾಡು ಅಯ್ಯೇ ಆಯನ ಆಖರಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಆಖರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ಉನ್ನದಿ ಆಖರಿ ಹೆಚ್ಚರಿಕ ಕೂಡ ಆಯನ ಅಂದಿಸ್ತನಾಡು ಈ ಆಖರಿ ಸಂದೇಶ ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಪೊಂದಾಲಿ ಅನೇ ಸಂದೇಶ ಐದು ಸಂಘಾಲಕ್ಕೂ ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಯೊಕ್ಕ ಅವಸರತ ಆಯ್ ಚೂಪಿಸ್ತನಾಡು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಫ್ಸು ಸಂಘಮ ನೀವು ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಪೊಂದು ಪ್ರೇಮ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಪೊಂದ ನೀವುನ್ನ ಔನ್ನತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪೋಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಡಿಪೋಯೋ ನೀವು ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಪೊಂದ ನೀ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಕು ರಾವಾಲಿ ನೀ ಮನಸ್ಸಿ ಪ್ರೇಮ ಮೇಲೆ ಉಂಡಾಲಿ ನೀ ಮನಸ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಪೊಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಂಘಮ ಅನಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಂಘಾನಿಗೆ ರಾಸಿನ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರ ಮನಂದರೆತೋ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ತರವಾತ ಸ್ಮರಣ ಸಂಘಾನಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲೇ ಯಾಕೋ ಸಂಘಮ ನೀವು ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಪೊಂದು ಈ ಮಿಶ್ರಿತ ವಿಧಾನ ವಿಷಯಗಳು ಲೋಕಲ್ತೋ ಕಲಿಸಿಪೋಯಿನ ವಿಧಾನ ವಾಟ್ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಮಾರು 
చేస్తున్నారు కనుక డాక్ట్రైనల్ కరప్షన్ ఉపదేశాల విషయంలో ఎక్కడ లోటు ఉన్నదో దాన్ని ఆయన సరి చేయడానికి ఖడ్గాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు మూడోది త్వేతయ సంఘానికి వస్తు నీవు మారు మనసు పొందు అని చెప్పారు ఆయన నైతికంగా నీవు దిగజారిపోయావు పడిపోయావు యజమాన బోధలు నీలో ఉన్నవి యజమాన బోధలకు నీవు చోటిస్తున్నావు యజమాన నీవు ఉదహిస్తున్నావు అన్నాడు రాజుల గ్రంథంలో యజమాను కాదు తాను ప్రవర్తిని అని చెప్పుకొనుతున్న యజమాను నీవు ఉదహిస్తున్నావు నా మాట వింటేనికి మేలు మార్గం పొందితేనికి మేలు లేదా మంచం పట్టించేది కాయ శ్రమల పాలు చేస్తారు అని ప్రభు చెప్పాడు అయినా అటువంటి తెలియజేయలో కూడా సాధారణ గోడల సంగతులు ఎరుగము అని చెప్పుకుని కొద్ది మంది నమ్మకస్తులు ఉన్నారు వారిని ఆయన ప్రేమిస్తూ వారికి వాగ్దానాలు అందిస్తున్నారు ఉపదేశాల విషయంలో మరో మనసు రావాలి జీవిత విషయంలో నైతికంగా మరో మనసు రావాలి మార్పు రావాలి నమ్మిన వారికి విశ్వాసిగా నాకు నీకు రావాల్సిన మారు మనసులు వచ్చి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఎవరే కాదు మూడవ అధ్యాయ మనసు వచ్చినలో సాత్య సంఘమా నీవు మారు మనసు పేరు మాత్రమే ఉన్నది కానీ జీవితం లేదు జీవం లేదు నీ క్రియలు లేవు కానీ అసంపూర్ణంగా ఉన్నాయి ఇంకా మిగిలినవి కూడా చాలా నీవు మేలుకోలేకపోతే అవి కూడా చచ్చిపోయేది కాయ నేను త్వరగా వస్తున్నాను అనుకునే కలిగిలో వస్తాను మారు మనసు పొందు నిద్రలో ఉన్న నీవు మేలుకోవాలి మారు మనసు పొందాలి నీ జీవంలో ఉన్న నీవు మేలుకోవాలి మారు మనసు పొందాలి అని సాధి సంఘానికి ఆయన ఉత్తరం రాస్తున్నాను మూడవ అధ్యాయంలో ఫిలదెల్ఫియా సంఘానికి కూడా ఆయనకు ఉత్తరం రాశారు కానీ మారు మనసు అనే మాట ఆ ఉత్తరంలో కనబడడం లేదు అంటే ఎందుకు రాయలేదో కూడా మనం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం స్మరణ శ్రమను దరిద్రతను అనుభవిస్తున్న సంఘం అప్పటికే దోషణలు అనుభవిస్తున్న సంఘము కనుక దాన్ని ఎక్కువ కష్టపెట్టకుండా శ్రమలో దరిద్రతలు ఉన్నందువల్ల స్మరణ సంఘానికి ఆ మారు మనసు గుర్తిన ప్రసక్తి ఆయన తేలే సంఘం శక్తి కొంచెంగా ఉన్నందువల్ల మారు మనసు గుర్తిన ప్రసక్తి ఆయన తేలేదు కానీ మొదటి రోజుల్లో విన్నా నేనే కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నా భూలోకంలో ఉండగా పరిపూర్ణమైన సంఘం ఏది లేదు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఎవరు లేదు నాకు నీకు నేను ఉపదేశిస్తున్నా నాకు మారు మనసు అవసరం నీవు నడిపించినా నీకు మారు మనసు అవసరం నీకు సేవకులైనా నీకు మారు మనసు అవసరం నువ్వు ప్రచారకులు అయినా నీకు నాకు మారు మనసు అవసరం ఆయన కొలతలో ఎక్కడ మనం తప్పిపోయామో ఆ విషయాల్లో గాఢమైన పశ్చాత్తాపం కలిగినప్పుడే మనలో నిజమైన పునరుద్ధరణ కలుగుతుంది కనుక మారు మనసు యొక్క అవసరాన్ని దాదాపు అన్ని సంఘాలకు ఆయన తెలియజేస్తున్నారు రెండు సంఘాల్లో ప్రస్తావించలేదంతే లోపం లేని సంఘం భూమి లోపంలో లేదు ఆఖరిగా మనం లౌకికయ సంఘానికి రాసిన ఉత్తరాన్ని చదువుకున్నాం బ్రదర్ సంఘాల్లో లౌకిక సంఘానికి రాసిన ఉత్తరం కాంతగా చెప్పగలరు ఎవరైనా ఇందులో మనకి తెలియని విషయాలు ఏమి లేవు ఆఖరి ఉత్తరం లౌకిక సంఘానికి రాస్తున్నారు ఈ లౌకిక అనేది భూగోళం ప్రకారం జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ఉత్తరం వైపున పది మైళ్ళు పైన ఉత్తరం వైపుగా హీరాపురి అని ఒక పట్టణం ఉంటుంది ఈ లౌకికకు తూర్పు వైపున ఆరు మైళ్ళు దూరంలో పలస్సే అనే పట్టణం అహ్యరాపరిలో ఉండే ఓటలు అది వేడి నీళ్లు వేడి ఓటలు అక్కడ ఉంటాయి అయితే ఈ కొలసైలు ఉండే ఓటలు చల్లని ఓటలు ఆ వేడి నీళ్లు ఈ చల్లని ఓటలు లౌకిక దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వేడి నీళ్లు చల్లని నీళ్లు కలిసి పూర్తిగా చల్లనీళ్లు అనడానికి లేదు పూర్తిగా వేడి నీళ్లు అనడానికి లేకుండా అది నిలువెచ్చలుగా తయారవుతాయి అది చరిత్రలో ఉన్న వాస్తవం లౌకే సంఘ పరిస్థితి ఆఖరి సంఘ పరిస్థితి అని చెప్తున్నారు ఆఖరి సంఘం అంటే అర్థం ఏమిటంటే సంఘ యుగమంతటలో ఆది కాండంతో చరిత్ర ప్రారంభిస్తే పాత్ర మండల పాఠాలు ఈ ఏడు సంఘాల్లో అని చూపిస్తున్నాడు ఒక ప్రకంగా మలాఖీ కాలంలో దేవుని పదవిలా తప్పిపోయారో లౌకే ఉత్తరంలో ఆయన చూపిస్తున్నారు పైన పిల్లలు చేత రాసిన ఉత్తరంలో జగరేణ కాలంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఆయన చూపిస్తున్నాడు వీటిని నిర్వహించటకు ఇది కాదు సమయం మనకి కాలంలో పేరుకు దేవుని ప్రజలు ఉన్నారు కానీ 
నిజంగా ప్రభువు యథార్థంగా ఘనపరచేవారుగా లేదు ప్రభువులు విడిచిపెట్టారు పేరుకు అర్పణలు పేరుకు బలులు పేరుకు కాలుతలు పేరుకు సేవ జరుగుతున్నది కానీ ప్రభుత్వ అర్పణ లేదు ఆనందం లేదు అలాగే ద్వారా ప్రభు చాలా తేటగా మాట్లాడుతూ వచ్చారు కదా అలాగే సంఘయోగ ముగింపులో ఉన్న మనతో కూడా ఈ సాయి ప్రభు మరోసారి మాట్లాడుతున్నారు ఈ మాట్లాడే ప్రభు ఎవరో తెలుసా చూడండి ప్రకటన కింద మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుకున్నాను నేను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించు వారిని అందరినీ గద్దించి శిక్షించున్నాను అన్నారుస్ టు స్పీక్ టు అర్స్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ లవ్ హిస్ డీప్ లవ్ అండ్ కన్సర్న్ విశ్వాసి సహోదరుల సహోదరి అపార్థం చేసుకోవాలి నా స్థితి నీ స్థితి అంత దౌర్భాగ్య స్థితిగా ఉన్నా ప్రాణం పెట్టిన ప్రభు మొదలజ్ఞాన్లో మనం ప్రేరుస్తూ ఉన్నాడు అని ఏ ప్రభు గురించి మనం చదివాము ఆయనే సంఘం యొక్క దుస్థితిని చూసి ప్రేరుస్తూ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకుంటాం సంఘాన్ని ప్రభు ప్రేరిస్తున్నాడు నన్ను నిన్ను ఆయన ప్రేరిస్తున్నాడు మన బలహీనత జరిగి ఆయన మనం ప్రేరిస్తున్నాడు సీమాను తప్పిపోయాడు అయినా సీమాను ప్రేమించి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎవరు కూడా తప్పిపోయాడు తిరిగి ఆ సముద్ర తీరమ్మ యేసు ప్రవాడికి వెళ్ళి వారిని ప్రేమించి వారితో చేపలు పట్టించారు వారికి జై జీవితం ఇచ్చారు ప్రేమించి వారికి భోజనం తయారు చేశారు ప్రేమించి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రేమించి వారికి బల పెట్టించారు అసలు వారిని ధృవీకరించవలసింది సేవలోని తొలగించవలసింది కానీ నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా సరిగా నన్నుగా పడించు అని పేదలతో చెప్పి నా గొర్రెలను మేపు నా గొర్రెలను మేపు నా గొర్రెలను కాయము అని ఆయన పర్యాపరిస్తున్నాడు మన ప్రభు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మన ఒళ్ళకు ఎరిగి మన అవకతవకలు ఎరిగి ఆయన మనం ప్రేమిస్తున్నాడు అని సాయుకాలం అర్థం చేసుకున్నా లేకపోతే నేను నీవు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాదు మనం బట్టి న్యాయం కానీ శిక్షించినట్లయితే మన ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాదు మన ఇలా ప్రేమ ఎంత విశేషమైనది అర్థం చేసుకున్నాం పిల్ల అసలు లౌకికయ అంటే ప్రజా పాలన అని ఒక అర్థం ఉన్నది ప్రజల హక్కులు ఆ లౌకికలో చెల్లుబడి అవుతున్నాయి చాలా విచారంగా ఈ మాట మనం గమనించాలి సంఘమేమది ఆయన రక్తమేసి సంపాదించారు సహోదరుడు దేవుడు అని చెప్తున్నారు సంఘములో మానవ పాలన ఉన్నదా మానవ జ్ఞానం మానవుని ఆలోచన మానవుని పాలన మానవుని ప్రభుత్వం మానవుని పలుకుబడి మానవుని పెత్తనం ఇదే చెల్లుబడవుతున్నదా ఆయన రక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘానికి నిజంగా ఆయన ప్రభువుగా ఉన్నారు సంఘంలో మానవ పాలన
సంబంధాలను మనం చేస్తున్నారు తరగతులు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రియురాలిని ఆయన పలకరించినట్టుగా చెప్తున్నారు ఇదిగో నా తల మంచు తెలిసింది తరుగుతుని తట్టుచున్నాను నాకు తలుపుతీ ఓపెంచుని నా ఇద్దరు నాకు తలుపు తీము అని ఆయన అడగాల ఆయన బయట పెట్టి మన కూడికలు మన కార్యక్రమాలు జరిగించుకోవడం స్క్రీన్లో నిజంగా ప్రభు యొక్క మహిమ మనం అనుభవించగలుగుతున్నాం ఆయన జీవనేది ఆయన ఆధిక్యత ఏది ఆయన మహిమలను చూడగలుగుతున్నాను ఆనాడు వారు అన్ని చేసినా కూడా ఒక వేదము దేవుని మహిమతో ఆ ఆలయం అంతా నింపినట్టుగా చెప్పారు మన కార్యక్రమాలు సంఘాలు ప్రభు యొక్క మహిమ పెద్ద సభలు పెట్టగలిగిన సామర్థ్యం అన్ని సంఘాలు లేకపోవచ్చు సభలను బట్టి కాదు మనం జరిగించే కార్యక్రమాలు బట్టి కాదు మనం రక్తరించుకున్న ప్రభువుకు మనం ఏ స్థానం ఇస్తున్నాం ఆయన హెచ్చిస్తున్నామా ఆయన సరైన స్థానాన్ని సంఘంలో మనము ఆయనకి ఇస్తున్నామా ఆలోచన చేయాలి తలుపు నొంత నిలుచుంది నేను తట్టుచున్నాను అని ఆయన చెప్తాను ఆయన వెళ్ళబోతున్నాడు ప్రేమతో తట్టుచు ఉన్నాడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు ఈ శ్రీ సంఘము దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్న సంఘం అంగత్వంలో ఉన్న సంఘం కుదువులతో నిండిన సంఘం అన్ని లోతుపాట్లే ఉన్నాయి వాస్తవానికి నోట నుండి ఉండిపోయాయి చెప్పాడు ఒక మాట నీ పరిస్థితిని బట్టి నా నోట నుండి నేను ఉండిపోయాలి కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను తలుపున్నంత నిలుచుంది ప్రేమతో తట్టుచున్నాను అన్నాడు ఎవరు ఆయన స్వరమేది ఆయన చెప్తున్నాడు సంఘమా మీరు అందరూ కాదు ఎవడైనా ఈ మృత స్థితిలో ఉన్న సంఘం ఈ దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్న సంఘంలో ఏ కొద్ది మంది ఆయన నా స్వరాన్ని గుర్తించేవారు ఉన్నారా నా స్వరము అని ఆయన చెప్తున్నాడు నా స్వరము నా సహవాసము నా సింహాసనం లవ్లీ లవ్లీ బర్డ్స్ నా స్వరం వింటే నా సహవాసం నేను అతడు భోజనం చేస్తున్నాను నా స్వరం వింటే నాతో సహవాసం నాతో సహవాసం మాత్రమే కాదు నా సింహాసనం తల్లి సింహాసనం కాదు సుమ కొంతమంది బైబిల్ సరిగా తెలియకుండా అది కలుపుతూ ఉంటారు తల్లి సింహాసనం మీద కూర్చోడానికి కుమారుడు ఒక్కడే యోగ్యుడు నేను కానీ నీవు కానీ ఎవరు యోగ్యులము కాదు అయితే మనం జై జీవితం కలిగి ఉంటే యశు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏమిటి నేను జయించిన తల్లి సింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పట జయించు అని నా సింహాసనం మీద ఆ మాటలు తేడగా చూడాలి తల్లి సింహాసనం కాదు ఓలీ ద ఫాల్ అండ్ సన్ షేర్ ద గ్లోరీ అండ్ షేర్ ద ఫ్లో ఆ సింహాసనం ఆ మహిమ ఆ ఆధిక్యత ఆ ఇద్దరు మాత్రమే అనుభవించవలసి ఆత్మయ జీవించి ఉంటారు జై జీవితం జీవించేవారు ఎవరు నా స్వరం వినేవారు వారికి నా సహవాసం వారికి నా సింహాసనం నా సింహాసనం ఆయన కూర్చోదనిస్తాను అని చెప్తున్నాడు ఇన్ని చక్కని మాటలు చెప్తున్నాడంటే ఆయన ద్వేషించి చెప్తున్నాడా ఆయాసంతో చెప్తున్నాడా ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని ఆయన చెప్తున్నాడు లౌకిక సంఘం యొక్క స్థితి ఎలా ఉన్నదో మనకి తెలుసు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ప్రేమిస్తున్నాను అని ఆయన చెప్తున్నాడు తను తాను ప్రత్యక్ష కలుసుకున్నప్పుడు కూడా ఆమెలను వాడు అని ప్రారంభించాడు ఆ వివరాలకు మనం వెళ్ళలే కానీ పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు చూడండి ఒకసారి నీ క్రియలని ఎరుగుదును నీవు 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 వెచ్చగానైను చల్లగానైను ఉండక నుడి వెచ్చనగా ఉన్నావు అన్నాడు నీవు నుడి వెచ్చనగా ఉన్నావు అని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇన్ని పాటలు వాడిన నుడి వెచ్చనగా ఉన్న నుడి వెచ్చనగా ఉన్న నుడి వెచ్చన స్థితి నుడి వెచ్చన ప్రేమ ఎన్ని వాడిన ఎన్నిసార్లు మనం విన్నా ఈ సాయంకాలం ప్రభు పలికే మాట నా హృదయంలో స్వీకరిద్దా నీవు వెచ్చనగా ఉన్నావు అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు వెచ్చగానైనా లేవు చల్లగానైనా లేవు వెచ్చగా ఉన్నా లేదు చల్లగా ఉన్నా లేదు కొన్నిసార్లు అత్యాసక్తి కలిగి ఉంటావు 
ಹಸಿರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕಗಳೇ ಸಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಘ ಅಂತದ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಅನಿಲ್ವಾದ ಬಾಲಕರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದೇ ಆದರೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅದೇ
did not know that. Balani poet kunal, shakti poet kunal, anu bhatani balani nini vesha. Thank you, Thiri Lidu Nasuna. Inge Vasha. Thana Kala, Thalamena Narasana Vettu Kala 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 Kala